नमस्कार दोस्तों तो आज हम लोग देखते हैं कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या है और उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और उसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो है ये तुम्हारा सिंगल कॉइल ट्रांसफॉर्मर है जिसमें एक ही वाइंडिंग रहता है और उसे जो है एज ए स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों ही केस में यूज किया जाता है तो उसका जो एडवांटेजेस है उसको देखते हैं तो सबसे पहला जो एडवांटेजेस है कम्पेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में तो कॉपर जो है उसमें बहुत ही रिक्वायर्ड लेस नंबर ऑफ कॉपर तो इसमें कॉपर जो है बहुत ही कम लगता है सेकेंड जो है इफिशियंसी जो है बहुत ही अधिक रहता है टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के कम्पेरिजन में तीसरा जो है की साइज और कॉस्ट जो है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का वो काफी कम होता है चौथा जो है रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टर जो होता है वो बहुत ही कम रहता है कम्पेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर पांचवा नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें है कि कॉपर लॉस जो होता है ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर में वो कम होता है अगला जो पॉइंट है वो है कि इसका रेजिस्टेंस कम होने की वजह से लीकेज रिएक्टर कम होने की वजह से इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो काफी अच्छा होता है टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के कंपेरिजन में नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें जो है इसका जो वी रेटिंग है वो बहुत ही ज्यादा रहता है टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के कंपेरिजन में और जो लास्ट एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका जो स्मूथ एंड कंटिन्यूस वेरिएशन जो वोल्टेज वेरिएशन जो होता है वो काफी अच्छा और बहुत ही अच्छे तरीके से वो वोल्टेज वेरिएशन होता है तो ये देखे हमने ऑटो ट्रांसफॉर्मर का एडवांटेजेस अभी हम लोग देखेंगे कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कुछ लिमिटेशन है तो लिमिटेशन क्या है उसमें जो पहला लिमिटेशन है वो है कि इसका जो लो इम्पिडेंस होता है और हाई लो इम्पिडेंस होने की वजह से हाई शॉर्ट सर्किट करंट होता है और शॉर्ट सर्किट ऑन सेकेंडरी साइड नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें बताया गया है कि कॉमन वाइंडिंग होने की वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी में जो वाइंडिंग है वो कॉमन है वो किसी कारण से अगर ओपन होता है तो प्राइमरी का जो सप्लाई वोल्टेज है वो पूरा का पूरा सेकेंडरी में आता है तो ये जो है बहुत ही डेंजरस होता है खतरनाक हो सकता है इन केस अगर वो हाई वोल्टेज में वर्क हो रहा है तो नेक्स्ट जो लिमिटेशन uh, है इसमें जो है इलेक्ट्रिकली जो है सेपरेशन नहीं है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में इसलिए जो है हाई रिस्क बना हुआ रहता है अगर इन केस वो हाई वोल्टेज में यूज हो रहा है तो नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें डिसएडवांटेजेस में कि इकोनॉमिकल तभी तक होता है अगर वोल्टेज रेशियो इज लेस देन टू ये है इसका लिमिटेशन नेक्स्ट जो अभी हम लोग देखेंगे कि इसका जो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इसका यूज होता है तो ये जो है मशीन वगैरह को सेफली स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है नेक्स्ट जो है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन केबल है उसको लॉन्ग लाइन में वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होता है उसकी वजह से वोल्टेज को बूस्ट अप करने के लिए इसका यूज किया जाता है फिर फर्नेस ट्रांसफॉर्मर में पावर सप्लाई देने के लिए इसका यूज किया जाता है वोल्टेज एज पर रिकॉर्ड वोल्टेज ठीक है नेक्स्ट जो है इसका यूज वो है इंटर कनेक्टिंग द सिस्टम तो अगर सेम वोल्टेज लेवल में कोई दो सिस्टम वर्क कर रहा है उनके बीच में इंटर कनेक्शन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है और जो लास्ट पॉइंट है वो जो है वेरी वोल्टेज वोल्टेज को वेरी करने के लिए जीरो से रेटेड वोल्टेज तक स्मूथली वो जो है वो चेंज होता है इसलिए जो है ये कंटिन्यूसली प्रैक्टिकल वगैरह में यूज किया जाता है वोल्टेज जहाँ पे वेरिएशन वोल्टेज की जरूरत होता है आ, इस, इसी कारण से इसका नाम जो है बैरेक भी कहा जाता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का दूसरा नाम जो है वो बैरेक है तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करो धन्यवाद